ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் என்னடாதுன்னு ரொம்ப நேரம்லாம் யோசிக்க வேணாம் மிக்சட் ரைத்தாக தான் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப ஈஸி வீட்டில் இருக்க தயிர் வந்துட்டு நிறையா இருக்குன்னா வெறும் தயிர் சாப்பிட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து ஃபுட்டோடு சேர்த்து நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் நம்ம அழகாக பண்ணுற பிரியாணிக்கு அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு அது கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து பெருசாக இல்லை ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு குக்கம்பர் ஒரு கேரட் ஒரு ஆனியன் அது போக வந்துட்டு காரத்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை தான் நம்ம எப்படி கட் பண்ணி நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணி அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து குக்கம்பர் ஆல்ரெடி குக்கம்பர் ஒரு கேரட்டு திரும்ப வந்து ஒரு வெங்காயம் எல்லாமே நான் வந்து கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் வந்துட்டு வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ குக்கம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப அந்த எஜ்ஜு இந்த எஜ்ஜை கட் பண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படியே டைமண்ட் சைஸில் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக பா அப்படியே நைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக அங்கே வீட்டில் நைஃபை நைஃபை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது ஆனால் பொறுமையாக பண்ணணும் கத்தியில் வெட்டும்போது மட்டும் ஸோ இப்போ கேரட்டு பாருங்கள் குக்கம்பர் அதாவது சாரி வெள்ளரிக்காய் வெட்டியாச்சு அடுத்து கருத்து நான் கேரட்டு வெட்டுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய சேர்த்துட்டோன்னா குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிரும் நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் கலவு இருந்தால் நம்ம அதை ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நமக்கு சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக வெட்டினா தான் நம்ம அந்த கேரட்டு கூட வந்துட்டு வெள்ளரிக்காயும் போட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த வித்தியாசம் தெரியாது கேரட்டு பெருசாக இருந்தால் கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே தண்டு எடுத்துருங்க அது நமக்கு கசக்கும் அது வெங்காய இது பச்சடியில் போட்டு சாப்பிடும்போது அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு தண்டை ஃபஸ்ட்டு வெட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இதே மாதிரி பொசிஷனில் வச்சு வெட்டினீங்க அப்படின்னா ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஷேப்பில் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெங்காயத்தையும் வெட்ட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க ஸோ இதை வெட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது காரத்துக்காக வந்துட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் இதில் சேர்க்குறேன் ஸோ இந்த பச்சை மிளகாயை வந்துட்டு ரெண்டாக கீறினீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வெட்டி போடும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பைஸ் இருக்காது நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிடும்போது நீங்கள் வந்து பெருசு பெருசாக போட்டிங்கன்னா ஒரு பீஸை கடிச்சாலும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் சாப்பிட முடியாமல் போயிடும் அதனால் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக பார்த்துக்கங்க இதை எல்லாமே அள்ளி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க ஸோ மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்துட்டு இதில் தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு தயிர் நான் ரெண்டு கரண்டி ரெண்டு குளிக்கிற ரெண்டு அளவு நான் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு குளிக்கிற ரெண்டு அளவு தயிர் ஆட் பண்ணாலும் இப்போ நம்ம வெட்டின வெங்காயம் கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் இது எல்லாத்துக்கும் சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ஒயிட் பெப்பர் ஸோ இது மூணும் போட்டு பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைத்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு ரைத்தாவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆனால் பட் நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது அது வர்றதில்லை அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ அதோட ரேசியூ தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு வேரியேஷன் தெரியும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டைலில் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னென்னு உங்கள்ட சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னங்கிறத கம்பல்சரி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதை விட வந்துட்டு நல்ல வேறு ஏதாவது நல்ல ரெசிபி ஏதாவது வேணும்னா கூட வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் அந்த வர வீடியோக்குள்ளே நான் வந்துட்டு நம்ம சேனலில் அதை போடுறதுக்கான முயற்சிகள் நான் செய்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபி இந்த மாதிரி ரைத்தா வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட குட்டீஸுங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ உங்களோட அவங்களோட அப்ரோச்சே வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது நினைக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா சில்லி பவுட்ரு பெப்பர் போட்டிருக்கேன் இது சும்மா